எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் எழுபத்து இரண்டாவது இந்திய சுதந்திர தினம் சுதந்திரம் இதற்காக தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டவர்கள் உயிரை விட்டவர்கள் இப்படி நிறைய பேர் சேர்ந்து நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க வெள்ளையனே வெளியேறு எங்களை ஆழ்வதற்கு நீங்கள் யார் இப்படி கோஷங்கள் நாடு முழுவதும் ஒலித்திருக்கிறது கிளர்ச்சிகள் போராட்டங்கள் இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து சுதந்திர போராட்ட வரலாறு படிச்சுருக்கோம் ஆனால் முதன் முதலில் இது எப்படி தோன்றுனது வியாபாரத்திற்காக வந்த கும்பினியார்கள் அதாவது ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி அப்படின்ற பெயரில் வியாபாரம் செய்வதற்காக வந்த வெள்ளையர்கள் பிறகு கும்பினியார்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த நாட்டை எப்படி பிடித்தார்கள் வரி வசூலிக்கும் உரிமையை எப்படி பெற்றார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நாம் படிச்சுருக்கோம் பல பேருக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் இருந்தாலும் ஒரு வீர வரலாற்றை பற்றி பேசுறதுல நமக்கு எப்போவுமே ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்வு ஏற்படும் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஒரு அலாதியான ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இந்த வெள்ளையனே வெளியேறு உங்களுக்கு நாங்கள் ஏன் கப்பம் கட்ட வேண்டும் எங்களிடம் கப்பம் வசூலிப்பதற்கு நீ யார் எங்கள் நாட்டு மக்கள் உழைக்கிறார்கள் நாங்கள் பிழைக்கிறோம் நீ யார் இதை கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு போராடினவர் முதன் முதலில் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர் நெற்கட்டான் செவலினுடைய பாளையக்காரராகிய மாமன்னர் காத்தப்ப பூலித்தேவர் அவர் வந்து பல பேர் பல மாதிரியாக சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு சிறந்த போராளி உண்மை சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்த ஒரு மன்னர் அதுவும் உண்மை பல கோயில்களுக்கு திருப்பணி செய்த ஒரு பெரிய பக்திமான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் உண்மை கடைசி கடைசியாக அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் ஒரு சித்தர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இந்த ஜாதி மதம் இந்த வேற்றுமை எல்லாம் பாராமல் சிறப்பாக தன்னுடைய படையில் தளபதிகளை வைத்து அவர்களோடு தோளோடு தோல் நின்று நல்லா கவனிக்கணும் மன்னரோடு தோளோடு தோல் நிற்பவர்கள் தளபதிகள் தளபதிகளோடு தோளோடு தோல் நின்று ஆட்சி செய்த மன்னர் மாமன்னர் பூலித்தேவர் முதன் முதலில் சுதந்திரத்திற்காக குரல் கொடுத்தவர் ஐயா பூலித்தேவர் அவர்கள் இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அவருக்கு வாய்த்த தளபதிகள் அந்த மாதிரி அவர்கள் மேல் இவர் வைத்திருந்த பற்றும் பாசமும் மக்கள் மேல் இவர் வைத்திருந்த பற்றும் பாசமும் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒன்று ஒன்பது ஆயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து களக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் சித்திரபுத்திர தேவர் அப்படிங்கிறவருக்கும் சிவஞான நாச்சியார் அம்மையாருக்கும் மகனாக அவதரிக்கிறார் மாவீரர் காத்தப்ப புலித்தேவர் அவர்கள் சின்ன வயசுலேயே இவர் வந்து இவருக்கு பல வீர கலைகள் கல்வி இது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து இவரை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சிறந்த ஒரு கல்விமானாக்கி சிறந்த வீரனாக்கி இவருடைய வீரத்தை பார்த்த இவருடைய தகப்பனார் வந்து இவருக்கு பன்னிரண்டு வயசுலேயே மன்னராக பட்டம் சுட்டுகிறார் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பன்னிரெண்டு வயது உடைய ஒரு குழந்தை மன்னராக முடிசூட்டப்படுகிறது அப்படின்னால் அந்த குழந்தையினுடைய அறிவு எப்படி இருந்திருக்கணும் வீரம் எப்படி இருந்திருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும் இளஞ்சி அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த ஐயா திரு சுப்பிரமணிய பிள்ளை அவர்கள்ட்ட வந்து இவர் சன்மார்க்க நெறிகளை படிச்சிருக்கிறாரு கல்வி பயின்றிருக்கிறாரு அதற்கு பிறகு வந்து இவருக்கு அந்த வீரக்கலைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது எல்லாத்துலேயும் சிறப்பாக பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார் இது முதல்ல வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே மொத்தமாக வந்து ஒரு பாண்டிய நாடாக இருந்திருக்கிறது பாண்டிய மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த பகுதியாகத்தான் இது எல்லாமே இருந்திருக்கு அதற்கு பிறகு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாயக்க மன்னர்களுடைய 
ஆட்சி காலத்தில் இந்த நாயக்க மன்னர்களில் முதல்வர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க வந்து விஸ்வநாத நாயக்கர் நோட்டர் அவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்து நான்கு வரை மன்னராக இருந்திருக்கிறார் ஏறக்குறைய ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் அவருடைய பீரியடில் தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு பாளையத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரை தலைமையாக நியமிச்சிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு பாளையம் தான் வந்து நெல்கட்டான் செவல் அது எதனால் நெல்கட்டான் செவல் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ரொம்ப அருமையான ஒரு காரண பெயர் அது அதாவது இந்த ஆவுடையாபுரம் அப்படின்ற பேர் இருந்தது வந்து பிற்காலத்தில் வெள்ளையர்கள் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் கப்பம் கட்டணும் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு கத்தப்ப போலித்தேவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு நெல் மணியை கூட நீ எங்கள்கிட்டேருந்து வாங்க முடியாது ஒரு நெல் மணி கூட உங்களுக்கு தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் நெல் கட்டான் செவல் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அற்புதமான பேர் அதாவது ஒரு தன்மானம் நீ எங்கிட்ட என்ன கேட்குறது நீ எங்கேருந்தோ வந்து வியாபாரம் பண்ணியா வியாபாரத்தோடு போ எங்கள்கிட்ட வந்து நீ எங்களை அடைக்கி ஆளணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதை நினைக்காத அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் நெல் மணியை கூட தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நெல்கட்டான் செவல்னு பேர் வந்திருக்கு அப்போது சரியான ஒரு பருவம் வரும் பொழுது ஐயா புலித்தேவர் அவர்களுக்கு அவருடைய மாமன் மகள் கயல் கண்ணி அப்படிங்கிற லட்சுமி நாச்சியார் அப்படிங்கிறவங்கள கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க கயல் கண்ணி என்கிற லக்ஷ்மி நாச்சியார் அவங்களும் வந்து நல்ல ஒரு போர்க்கலைகளில் வந்து நல்ல பயிற்சி பெற்று மன்னருக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு வாழ்க்கை துணையாக அவங்களும் விளங்கியிருக்காங்க இவர்களுக்கு வந்து கோமதி முத்துத்தலை வச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மகளும் சிவஞான பாண்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு மகனும் சித்திரபுத்திர தேவர் அப்படிங்கிற ஒரு மகன் ஆக மூன்று குழந்தைகள் இவங்களுக்கு பிறந்திருக்காங்க இது ஒரு பெரிய இன்னொரு பெரிய விசேஷம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இவருடைய மனைவி இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த கயல்கண்ணி அம்மா அவங்களுடைய சகோதரர் சவுனத்தேவர்னு ஒருத்தர் அவரும் ஐயா பூரித்தேவர் அவர்களும் ரொம்ப இணைபிரியாத நண்பர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பாளையத்திலிருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை அவர் பல நல்ல காரியங்களில் செலவிட்டிருக்கிறார் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து அந்த பகுதிகளிலேயே வந்து விருப்ப இவர் அந்த ஒரு பாளையத்தை மட்டும் ஆளலை பதினெட்டு பாளையங்களை ஆண்டிருக்கார் அந்த பகுதிகளிலேயே வந்து விவசாயம் ரொம்ப சிறப்புற்றிருந்தது விவசாயிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சரித்திரம் சொல்லுது சங்கரங்கோயில் பால்வண்ணநாதர் கோயில் வாசுதேவநல்லூர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் நெல்லையில் உள்ள வாகையாடி அம்மன் கோயில் இந்த மாதிரி பல கோயில்களுக்கு அவர் வந்து நற்பணி செஞ்சுருக்கிறார் நற்பணினாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க கோயிலுக்கு அணிகலன்கள் கொடுக்குறது குளங்களை சீரமைக்கிறது இப்படி பல விஷயங்களை அவர் ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் அற்புதமான ஒரு நிர்வாக திறமையோட அவர் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ நாயக்கர் ஆட்சி வலுவிழந்த இப்போ முகமதியர்கள் கையில் போகுது அது ஆர்காட் நவாப் அவர்களுக்கும் இந்த முகமதியர்கள் இவங்களுக்கும் நடைபெற ஒரு சின்ன விரிசல் ஏற்படுது விரிசல் ஏற்பட்டால் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக கப்பம் வசூலிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆர்காட் நவாப் அவங்களுடைய ஒரு அத்துமீறல்கள் இந்த மாதிரிலாம் வருது இது பாளையங்களுக்கு ஆபத்து அப்படின்றத புலித்தேவர் புரிஞ்சுக்கிறார் ஐயா புலித்தவர் என்ன பண்ணுறாரு இப்போது மற்ற பாளையக்காரர்கள்லாம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இல்லைன்னாக்க வந்து இது பெரிய விபரீதமாகும் அப்படின்னு அவர்களோட பேசுகிறார் இது அவங்களுக்கு ஒரு புதுசாக நம்ம இந்த ஒரு விஷயத்தில் யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இந்த குழப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு பாளையக்காரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கப்பம் கட்டுறத நிறுத்திடுறாங்க அப்போ பார்க்குறாரு ஆர்காட் நவா பாகா இது என்னடாது அப்படின்ட்டு இந்த வரி வசூலிக்கிற உரிமையை ஆங்கிலேயர்களுக்கு விட்டு கொடுக்குறார் அப்போ தான் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ் மன்னர்களோட நேரடியாக போரிடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிது இப்போ வந்து இந்த பாளையக்காரர்கள் கப்பம் கட்டாதனால வந்து வெள்ளைக்காரர்கள் நேரடியாக மோதிறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்போ முதல் முதல்ல வந்து இதுக்கு வந்தது வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்னல் ஹெரான்னு ஒருத்தர் அந்த கர்னல் ஹெரான் வந்து இவர்களோட போரிடணும் அப்படின்னு வந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து கரெக்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி அஞ்சு இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலேய கர்னல் ஹெரான் மட்டும் வரல ஆர்காட் நவாபினுடைய சகோதரர் மாபுஸ்கான் அப்படிங்கிறவரும் வர்றார் இவங்க முத முதல்ல தாக்குறதுக்கு போன இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் வில்லகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஒரு மாபெரும் வீரர் மக்களுடைய ஆக ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்றவர் 
எதற்கும் அஞ்சாத ஒரு தென்னாட்டு சிங்கம் நெற்கட்டான் செவல் ஐயா புலித்தேவர்கிட்ட போய் மோதிரத்துக்கு போகிறாங்க இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா மாபூஸ் கான் வந்து மூணே மூணு வேலை தான் பண்ணார் கரெக்டாக பண்ணார் மூணு வேலை போனார் சண்டை போட்டார் தோத்துட்டார் இது மூணு வேலை தான் கரெக்டாக பண்ணார் இத்தனைக்கு அவங்கள்ட்ட வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா துப்பாக்கி இருந்தது பீரங்கி இருந்தது போராடி பார்த்துருக்குறாங்க பீரங்கியால் கோட்டையெல்லாம் சுட்டு பார்த்துருக்காங்க ஒரு சின்ன விரிசல் கூட விடலை அப்படின்னா கட்டிடக்கலை அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ பில்டிங் எல்லாம் இடிடிச்சாலே விழுந்துருது ஆனால் அந்த கோட்டையெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு பீரங்கி குண்டுகளை தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு கட்டுமானம் அப்படி இருந்திருக்கு எல்லாமே இவர் எதிர்த்து ஒன்றும் பண்ண முடியல மாபூஸ் கான் போன வேகத்தில் தோத்துட்டு வந்துட்டார் இவங்க அந்த பீரங்கி வச்சு சுட்டு பார்த்தாங்க துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு பார்த்தாங்க ஒன்றும் கோட்டையை ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு சொல்ல பார்த்திங்களா இவங்க வெளியிலேயே இருந்துக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து தளவாடங்களும் உணவு பொருட்களும் இதெல்லாம் வந்து தீர்ந்து போயிடுச்சு இந்த விஷயம் கோட்டைக்குள்ளே இருந்த ஐயா புலித்தேவர் அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே வெளியில் வந்து அவரும் அவருடைய படையினரும் சேர்ந்து மொத்த பேரையும் வந்து காலி பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஐயா என்ன யோசிச்சுருக்குறாங்கன்னாக்க இவங்க வந்து இந்த போரில் தோத்துட்டு போயிட்டாலும் மறுபடியும் இன்னும் படையை திரட்டிக்கிட்டு வரலாம் மறுபடியும் வந்து தேவையில்லாமல் பிரச்சனை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு ஏனைய பாளையக்காரர்களை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி விஷயம் நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் மறுபடியும் அவங்க போருக்கு வந்தாலும் வரலாம் அவங்கள வந்து நம்ம விடக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு எல்லாம் பேசும்பொழுது பாளையக்காரர்கள் இதுக்கு சரியான ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல என்னென்ன நம்முடைய பாளையம் நமக்கு இருந்தால் போதும் அது வெள்ளைக்காரனுக்கு அப்போ தானே கேட்குறான் நம்ம கொடுத்துட்டா போகிறோம் நம்ம என்னத்துக்கு வீணாக போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஆளுங்க செத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு நஷ்டம் நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு அவங்களுடைய எண்ணம் அப்படி போயிடுச்சு களக்காட்டிலையும் நெற்கட்டும் சேவல்லையும் நடந்த போரில் வந்து மாபூஸ்கானை தோற்கடித்த ஐயா போலித்தேவர் அவர்கள் வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் நடைபெற்ற போரில் ஆர்காட் நவாபினுடைய சகோதரர் அப்துல் ரஹீமை தோற்கடிக்கிறார் திருநெல்வேலி போரில் வந்து ரொம்ப இவருடைய உயிர் தோழர் நான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து புலித்தேவரையா வந்து இந்த மாதிரி ஜாதி மதம் இதெல்லாம் பார்க்கறதில்ல இனமெல்லாம் பார்க்கறதில்ல எல்லாரையும் தன்னோடு ஒன்றாக மதி தரணும் அப்போ முடேமியா அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு நண்பர் இவருக்கு இவருடைய தளபதிகளில் ஒருத்தர் அவரை வந்து கொண்டுடுறாங்க அதனால் இவர் என்ன பண்ணார் போரை நிறுத்துகிறார் அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க சுதேசி படை அப்படின்னு ஒரு படையை உருவாக்கி யூசுஃப் கான் அப்படின்ற ஒருத்தரை வந்து அதுக்கு தலைமை இருக்க செய்து புலித்தவரை எதிர்க்க வைக்கிறாங்க இந்த யூசுஃப் கான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க மருதநாயகம் அப்படின்னு பிறப்பால் ஒரு தமிழராக இருந்தவர் பிறகு மதம் மாறி ரைட்டு பதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆங்கிலேயர்களோடு சேர்ந்து சுதந்திரத்திற்காக குரல் கொடுத்த ஐயா புலித்தேவரை அவர் எதிர்க்கிறார் அவரும் ஒரு மிகச்சிறந்த வீரர் யூசுஃப் கானும் மா அந்த மருதநாயகம் என்கிற யூசுஃப் கானும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பல போர் தந்திரங்கள் அறிந்தவர் பெரிய அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய வீரர் தான் சரித்திரத்தில் அதை நம்ம மறுக்க முடியாது இந்த யூசுஃப் கான் என்ன பண்ணுறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபதில் வந்து நெற்கட்டும் செவல் கோட்டையை தகுறாரு அதே மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஆறில் வந்து கேப்டன் பவுட்சன் அப்படிங்கிறவர் வாசுதேவநல்லூர் கோட்டையை தாக்குறார் ஆனால் இந்த இரண்டு போர்கள்லையும் புலித்தேவர் தான் வெற்றி பெறுறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அதில் வந்து தோத்துடுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறுலேயே வந்து மூணு இடத்துல போர் நடந்திருக்கு கங்கை குண்டான் சோழவந்தான் பழையங்கோட்டை இந்த மூணு இடத்துலையும் வந்து நடந்த போர்களில் வந்து யூசுஃப் கான் அப்படிங்கிற மருதநாயகம் சுபாஷ் முதலி அதற்கு பிறகு வந்து மாபூஸ் கான் இந்த மூணு பேர்கிட்டையும் போரிட்டு புலித்தேவரையா மூணு போர்லேயுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுலேயே மறுபடி ஒரு போர் மருதநாயகம் அவர்களும் மதுரை திவானும் சேர்ந்து புலித்தவரையா கிட்ட போரிட்டுருக்கிறாங்க அதுலேயும் புலித்தவரையா தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டில் ஐம்பத்தி ஏழில் தோத்து போன மாஃபூஸ் கான் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் வந்து திருநெல்வேலி போரில் வந்து மறுபடியும் வந்து புலித்தவரையா கிட்ட வந்து மோதி இருக்கிறாப்புல அப்போது முடியலை சரணடைஞ்சிட்டார் புலித்தேவர்கிட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது மறுபடியும் வந்து அவர் யூசுஃப் கானுங்கிற மருதநாயகம் வந்து வாசுதேவநல்லூரில் வந்து இவர்கிட்ட போருக்கு வந்திருக்கிறார் அப்போது மூவாயிரம் படை வீரர்களோடு போய் அங்கேயும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அப்போ இவர் நிறைய போர்கள் நிறைய சந்திச்சிருக்கிறார் அவர் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி தன் நாட்டை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது தன்மானத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது 
அப்படிங்கிற ஒரு வீரம் இப்போது ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்து ஒன்று மறுபடியும் இந்த யூசுஃப் கான் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பெரிய படையை திரட்டிக்கிட்டு வந்து பீரங்கி துப்பாக்கி அது இது எல்லாம் கொண்டு வந்து மறுபடி இவரை தாக்குறாங்க நெருக்கட்டான சேவலில் அப்போ பயங்கரமான மழை இந்த மழையை பயன்படுத்தி இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏதோ சூழ்நிலை கொஞ்சம் சரியில்லை அதனால் அங்கேருந்து தப்பித்து கடலாடிக்கு போகிறார் அங்கே போய் மறுபடியும் வந்து வீரர்களை திரட்டி அவர்களுக்கு போர்ப்பயிற்சி அளித்து யூசுஃப் கானை மறுபடி தோக்கடிக்கிறார் ஆக இவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் போர்க்களத்திலேயே தான் கழிஞ்சிருக்கு தொடர்ந்து பதினேழு வருஷம் வந்து மாவீரர் பூலித்தேவரை எதிர்த்து ஆங்கிலேயர்கள் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதிலிருந்து அவருடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதிலிருந்து அவருடைய ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயது வரை ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்திருக்கிறார் இவரை எதிர்த்து ஆங்கிலேயர்கள் போர் பண்ணுறோம் பதினேழு வருஷம் போராடி கூட அவங்களால் ஜெயிக்க முடியல அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு நாட்டையே பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய படையோட டொனால்டு அப்படிங்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் தளபதி தலைமையில் மேஜர் ஃபிளின்ட்டு மேஜர் ஹர்பன் அப்படிங்கிறவங்க இங்கிலாந்திலிருந்து ஸ்பெஷலில் தயாரிக்கப்பட்ட பல ஆயிரக்கணக்கான இந்த பேய்வாய் பீரங்கின்னு சொல்லுவாங்க பயங்கரமான பீரங்கி அப்புறமா பல ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஐயா புலித்தேவர் அவர்களுடைய நெற்கட்டான் சேவல் கோட்டையை தாக்கியிருக்கிறாங்க இந்த குண்டுகள் போய் கோட்டையில் பட்டு வந்து சோத்தில் வந்து ஓட்டம் ஏற்படுது அதெல்லாம் வந்து களிமண்ணையும் வைக்கோலையும் வச்சு அடைக்கிறாங்க அதுவும் முடியல அப்படிங்கிற நிலைமையில் புலித்தேவருடைய போர் வீரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க தங்கள் உடம்பையே அந்த கோட்டையில் ஏற்பட்ட ஓட்டையில் வந்து வச்சு திணிச்சு அந்த ஓட்டையை அடைக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய வீரம் பாருங்க நாட்டு மேலே எவ்வளோ பற்று பாருங்க இந்த போரில் பயங்கரமாக வந்து மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு புலித்தேவரையா வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் போய் தப்பிச்சு அங்கே போய் இருக்கிறாரு இதுதான் அவருடைய கடைசி யுத்தம் இப்படி நாட்டுக்காக வந்து போராடிக்கிட்டே இருந்த ஐயா வந்து பதினேழு போர்கள் வெள்ளையர்களை எதிர்த்து நடத்தியிருக்கிறார் இதில் பதினைந்து போர்களில் வெள்ளக்காரர்களை தோற்கடித்திருக்கிறார் மீதி இரண்டு போர்கள்லையும் துரோகத்தால் தான் தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் நேரடியாக வீரத்தில் வந்து அவரை தோக்கடிக்க முடியல இப்படி வந்து வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்கிற ஐயா புலித்தேவர் அவர்களுக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க டச்சுக்காரர்களும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறோம் நாங்கள் படைபலங்கள் தர்றோம் ஆயுதங்கள் தர்றோம் அது இதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் வீரம் பாருங்கள் தன்மானம் பாருங்கள் நீ எனக்கு தர வேண்டாம் என்ன நீயும் அந்நிய நாட்டவன் தான் உன்னுடைய உதவி எனக்கு தேவையில்லை என் நாடு என்னுடைய சுதந்திரம் நான் போராடுறேன் நீ எதுக்கு இதில் குறுக்க வர்ற எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை மறுத்துருக்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு தன்மானம் பாருங்கள் ஐயாவினுடைய படையில் இருந்த வெண்ணிக்காலாடி அப்படிங்கிற ஒரு தளபதி ஒரு மிகச்சிறந்த வீரர் அவர் யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சரித்திரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியும் அவரும் ஐயாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பக்கபலமாக இருந்திருக்கிறார் பல போர்களில் வந்து அவர் வந்து இது பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கடைசியில் வந்து ஒரு போரெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு துரோகத்தால் வீழ்த்தப்பட்டவர் தான் அவரும் அவரை வந்து ஒரு வெள்ளையர்களுடைய வீரன் ஒருத்தன் வந்து வயத்தில் வந்து கத்தியில் குத்திடுறான் குடல் சரிஞ்சிடுது வாசுதேவநல்லூர் போரில் அப்போ சரிஞ்ச குடலை எடுத்து வயத்துக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து தப்பிச்சு குதிரையில் ஏறி போகிறார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் குடல் சரிந்த நிலையில் தன்னுடைய நாட்டின் மீது உள்ள அக்கறை மன்னர் மீது கொண்டுள்ள ஒரு ராஜ விசுவாசம் அது இந்த வலியையும் வேதனையும் உயிர் போகிற நிலைமையிலையும் பொருட்படுத்தாமல் குதிரையை தப்பிச்சு போய் மன்னருடைய மடியில் விழுந்து உயிரை விடுறார் மன்னர் அவரை தூக்கி போட்டு கட கதறார் குறித்தவர் அது பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒண்டி வீரர் அவரை முக்கியமாக சொல்லணும் அதை இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்போ அந்த வெண்ணிக்காலாடிக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நடுகள் நட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து அவங்கள வந்து குலசாமியாக கும்பிடுறாங்க கடா வெட்டி பொங்கல் வைக்கிறாங்க ஒண்டி வீரன் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த வீரர் அவர் போய் வெள்ளையர்களுக்கு வந்து அந்த அவர்களுடைய அந்த தளவாடங்களை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு போகும்பொழுது அவர் ஒரு இடத்துல போய் மறைஞ்சிருக்கிறார் அப்போ ஒரு குதிரை கட்டுறதுக்கு வந்த ஒரு வீரன் வந்து அந்த ஒரு குச்சியை வந்து க அடிக்கும் பொழுது இவருடைய கையில் பொத்து தரையில் போயிருக்கு அதில் அவன் குதிரையை கட்டிகிட்டு போகிறான் அப்போது இந்த வழியை அவர் பொருட்படுத்தாமல் சத்தம் இல்லாமல் இருந்து அவர்களுடைய தடவாடங்களை எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அந்த ஒரு கையை வெட்டி அதற்கு பிறகு குதிரையில் ஏறி இங்கே வந்து ராஜா கிட்டே வந்து இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ராஜா பார்த்துட்டு என்ன இது கை இப்படி இருக்குது என்ன இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் எவ்வளோ பெரிய வீரர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போது 
ராஜாவுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் இல்லை இரு சமுதாயத்தினருக்கு நடுப்புற வந்து மோதல் ஏற்படுறது இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இல்லை நாட்டுக்காக எல்லாரும் ஒற்றுமையாக போராடி இருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு பூமியில் நாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது நமக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு மே மாதம் ஆறாம் தேதி ஐயா பூலித்தேவரவர்களுடைய நண்பர் ஆரணிக்கோட்டை தலைவர் அனந்த நாராயணன் அப்படிங்கிறவர் புதுசாக ஒரு கோட்டை அதை நீங்கள் வந்து திறக்கணும் அப்படின்றார் அதாவது துரோகங்கள் எவ்வளவு நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி உறவினர்களாக இருந்தாலும் சரி துரோகங்கள் இந்த காலம் மட்டும் இல்லை அந்த காலத்திலையும் இருக்குது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்வு நமக்கு உணர்த்துது இப்போ நண்பர் வந்து கூப்பிட்றாரு கோட்டையை திறக்கணும்னு அப்போ எப்படி போகாமல் இருக்க முடியும் அது நட்பை மதிப்பதாக ஆகாது ஆனால் இவரை அழைப்பதற்கு முன்பே அந்த அனந்த நாராயணனுங்கிறவர் வெள்ளைக்காரர்கள்ட்ட விலை போயிட்டார் இவர் வந்து பூலித்தேவரையா வந்து கோட்டையை திறக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு இரும்பு கூண்டு அதுக்குள்ளே ஐயா மாட்டிக்கிறார் புலித்தேவரையா அதுக்கப்புறமா இவரை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கையில் காலில் விலங்கு போட்டு பாளையங்கோட்டை சிறைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க போகும் பொழுது சங்கரநாராயணன் கோயிலில் வந்து சங்கரன் கோயிலில் அம்பாளை கும்பிடணும் அப்படின்னு ஐயா சொல்லி அவர் வந்து அங்கே உள்ளே போகிறாரு அப்போ பல விதமாக இருக்குது என்னென்ன ஒன்றும் புரியல அவர் வந்து கொல்லப்படுறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் போகும் பொழுது திடீர்னு கையில் காலில் இருந்த விலங்குகள் வந்து உடைந்து விழுவுது இப்படிப்பட்ட ஒரு வீரனை வந்து சிவன் வந்து நேரடியாக கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நான் கூட ஒரு தடவை ஷூட்டிங் போயிருக்கும்போது சங்கரன் கோயிலில் வந்து அந்த கோயிலில் வந்து சங்கரநாராயணன் கோயிலில் வந்து பூலித்தேவன் குகை அப்படின்னு ஒரு குகை இருந்து பார்த்தேன் அப்போ விசாரிக்கும் போது சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அவர் ஐயா மாவீரர் பூலித்தேவர் அவர்கள் அதுக்குள்ளே போனார் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரவே இல்லை வெள்ளையர்கள் வந்து தேடி பார்த்தாங்க கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கல எங்கே போனார்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அது ஒன்று சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஐயா வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே வந்து கை விலங்குகளோட கொடிமரத்துக்கிட்ட போகும்போது திருவாவடுதுறை பத்தாவது ஆதீனம் வேலப்பதேசிகர் அவருடைய குருநாதர் அவரை வந்து வேண்டுறாரு அப்போ வேலப்பதேசிகர் வந்து உன்னுடைய கை விலங்குகளும் கால் விலங்குகளும் இற்று போய் விழட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது அப்படியே உடஞ்சி விழுவுது உடனே வந்து ஒரு ஜோதி ஐக்கியம் ஜோதியில் அந்த ஜோதியில் இவங்க ஐக்கியமாகி அப்படியே வாயு சமாதி ஆகிடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து அவர் கொல்லப்பட்டார்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஐயா அவர்கள் எப்படி என்ன ஆனார் அவருடைய இறுதி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது மர்மமாக தான் இருக்குது அது யாராலையும் இது பண்ண முடியாது அல்லது எப்படியாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஒரு சுத்த வீரனாக வாழ்ந்திருக்கிறார் வெள்ளையர்களுக்கு நான் அடங்க மாட்டேன் என் நாட்டை ஆள்வதற்கு உனக்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு சுய மரியாதையோட சுய கௌரவத்தோட தன்மானத்தோட இப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார் இந்தியாவின் விடுதலைக்காக முதல் குரல் கொடுத்த பூலித்தேவர் அவர்கள் சரித்திரத்தில் வந்து நிறைய மாற்றியில் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு தான் வந்து முத முதல்ல வந்து போராட்டம் தொடங்கினதுன்னு அப்போ மங்கள் பாண்டேன்னு ஒருத்தர் அவர் தான் வந்து முதல் குரல் கொடுத்தார் சுதந்திரத்துக்கு அப்படின்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க அவர் பிறப்பதற்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி எழுநூற்று பதினைந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தைந்து அப்போ போராட்டம் அப்போ அவருடைய நாற்பது வயது இவர் மங்கள் பாண்டேலாம் பிறக்கிறதுக்கு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஐயா வந்து இந்த போராட்டத்தெல்லாம் ஈடுபட்டுட்டாங்க எத்தனையோ போர்களில் ஈடுபட்டுட்டாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழுலேயே வந்து ஐயா வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து காற்றோடு கலந்தாங்களோ ஜோதியோடு ஐக்கியமானாங்களோ என்ன பண்ணாங்களோ அது தெரியாது ஆனால் இந்தியாவிற்காக முதல் குரல் கொடுத்தவர் முதல் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு முதல் வித்திட்டவர் ஐயா பூலித்தேவர் அவர்கள் அப்படிங்கிறத யாராலையும் மறுக்க முடியாது மறைக்க முடியாது இதுதான் உண்மை நெற்கட்டும் செவலில் வந்து ஐயாவனுடைய ஒரு நினைவு சின்னம் அது வந்து அந்த காலத்தில் அவங்க பயன்படுத்தின ஆயுதங்கள் தளவாடங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களையெல்லாம் வந்து அங்கே வச்சு ஐயாவனுடைய ஒரு பெரிய ஒரு உருவச்சிலை அங்கே வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பக்கமாக போகிறவங்க வர்றவங்க நிச்சயமாக வந்து ஐயாவனுடைய வீரம் அதை பார்க்கும் பொழுது இப்படி ஒரு வீரர் தோன்றிய பூமியில் தான் அந்த மண்ணில் தான் நாமளும் தோன்றியிருக்கோம் 
அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு பெரிய பெருமை தானே அவர் புகழ் வாழட்டும் அந்த அளவுக்கு வந்து நாமளும் இந்த சுதந்திர தினத்தில் அவரையும் நினைத்து இந்த நாட்டையும் நினைத்து நம்முடைய சுய கௌரவத்தோடு சுய மரியாதையோடு வாழ வேண்டும் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாம் உள்ள இறைவன் அருளால் எல்லாரும் நல்ல எல்லா வளமும் பெற்று நலமும் பெற்று வாழணும்னு எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்